σε αυτό το επεισόδιο. Ο δρόμος έχει πλημμυρίσει, ο κύριος Χωσέ Μπάριος μας δείχνει το ψάρι του και η Αλεξάνδρα σώζει τον κίτσο από βέβαιο πνιγμό. Φύγαμε λοιπόν από την Ασουνσιόν προετοιμασμένη και έτοιμη για όλα. Η διαδρομή είχε χαραχθεί με ακρίβεια χιλιοστού. Θα κατεβαίναμε νότια παράλληλα με τον ποταμό Παραγουάη, όχι από κεντρικού δρόμου, σαν τίποτα φλόρι, από του μικρού δρόμου, του χωματόδρομου, του ανδρικού. Γιατί εμεί δεν είμαστε τουρίστε. Είμαστε ταξιδευτέ. Μια μικρή λεπτομέρεια μόνο μας είχε ξεφύγει. Τις μέρες που ετοιμαζόμασταν να κάνουμε το ταξίδι μας, να πραγματοποιήσουμε το μεγαλόπνο αυτό σχέδιο, ο καιρός είχε άλλα στο μυαλό του και όλος ο νότος της χώρας πνιγόταν από τις βροχές. Ποτάμια είχαν πλημμυρίσει, ολόκληρα χωριά είχαν καλυφθεί από το νερό και φυσικά οι δρόμοι το ίδιο. Ναι, μάλλον δεν θα πάμε. <laughs> Περνάει. Έλα, σιγά σιγά θα πω. Ο κύριο Χωσέ Μπάριο ήταν ένα ψαρά από το χωριό και μαζί με τη γυναίκα του μπαίνανε καθημερινά στο ποτάμι με τη βάρκα του και δεν τα πηγαίνανε κι άσχημα. Εσύ σουρουμπί. Κοίτα πώ είναι. Έλα, ρε. Σα τι γύρισε. Αρμάδο πορ. Σι. Σι παρανοσότερο. Έτσι. 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 Οι άνθρωποι προσπάθησαν να μα προειδοποιήσουν. Να μα ενημερώσουν για την κατάσταση του δρόμου που θέλαμε να ακολουθήσουμε. Ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρουμε να περάσουμε με τη Βέσπα, ότι ούτε 4x4 δεν περνάει, ότι θα βουλιάξουμε στη λάσπη. Τσ! Εμεί ρε, σε εμά τώρα, σε τα μα, στον κίτσο ρε, το αγρίμι, το θηρίο το ανήμερο. Εντάξει, έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ διάφορε προειδοποιήσει που στο τέλο δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν ήταν να ακούμε τι μα λέει ο καθένα, για αρχή δεν θα ήμασταν εδώ, δεν θα κάναμε το ταξίδι που κάνουμε. Έχουμε γενικά την αρχή να βλέπουμε τα πράγματα με τα ίδια μα τα μάτια. Και αν κολλήσουμε ή έχουμε πρόβλημα κάπου, το αντιμετωπίζουμε όταν έρθει η ώρα του. Ναι, εντάξει, μπορεί να είχαν δίκιο. Τι να κάνουμε δηλαδή, Να ακούμε ό,τι μα λέει ο καθένα, Και εγώ θα προσπαθήσω να το βγάλω με βάζο μπρο ή θα βουλιάξει και θα κάψω τη μπλέκη. Θα κάψω τη μπλέκη. Μη μου τη πρόχνει, μη μου τη πρόχνει. Απλά βγάλε αυτό. Αν γυρίσει από την άλλη, θα την αφήσω. Εκεί. Εκεί. Άστο, άστο εσύ. Δεν κάνω τίποτα. Δεν κρατά έτσι.
Επιστρέψαμε λοιπόν κατάκοπη στο μέρο που είχαμε κατασκηνώσει και το προηγούμενο βράδυ. Βγάλαμε καμιά εικοσαριά κιλά λάσπη από πάνω μα και από τον κίτσο, κάναμε τον τουζάκι μα και πάνω που μπήκαμε στη σκηνή να φάμε κάτι και να κοιμηθούμε, να σου πάλι ο κύριο Κοσεμπάριο. Μόλι είχε γυρίσει από το ψάρεμα και επέμενε ότι πρέπει να τα μαζέψουμε και να πάμε να μείνουμε στο σπίτι του, γιατί ερχόταν δυνατή βροχή και το μέρο ήταν αρκετά επικίνδυνο. Ήμασταν ακριβώ δίπλα στο ποτάμι, οπότε δεν το θεωρούσε και την καλύτερη ιδέα. Τι να κάνουμε, τα μαζέψαμε κι εμεί όπω όπω, δακρύσαμε λίγο από την κούραση. Αλλά όταν σου λέει ο μπάρμπα από το χωριό ότι κινδυνεύει να πνιγεί, άντε μετά να πέσει να κοιμηθεί. Δεν γίνεται να μην τον ακούσει. Είσαι μάτε ντούλσε. Δεκόκο. Μάτε μποκαδιακά ή μποκαδιά. Μου είναι φύσιλ. Μποκαδιά. 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 Μάτε δε μποκαδιά. Μάτε ντούλσε. Dice, ah, es algo oh, completamente distinto de... Sí. Esa acá en Paraguay la gente de antiguamente vivía 100, 110, ¿Sí? 105 años, sino diferentes clases de vitaminas. ¿En serio? Varias clases de vitaminas. Este tiene aceite. Mm. Caliente. Oh. <risa> ¿No? Caliente. La vitamina que tiene, sí. La enmelada de aceite. ¿Sí? Με τι λίγε στιγμέ, τι λίγε ώρε που περάσαμε παρέα με αυτού του ανθρώπου. Με το τσάι που ήπιαμε μιλώντα για απλά πραγματάκια, καθημερινά. Για το ψάρεμα και το ποτάμι, για τι ποιτικέ μαρμελάδε και το ψωμί που ετοιμάζει καθημερινά η κυρία, για τα αγαπημένα του δέντρα και του καρπού του. Και μέσα από το πάθο του να μοιραστούν, να δώσουν, να ανοίξουν το σπίτι του σε δύο αγνώστου, θυμηθήκαμε για άλλη μια φορά ότι μάλλον δεν χρειάζεσαι όσα νόμιζε για να είσαι ευτυχισμένο. Για να ξυπνά το πρωί με ένα χαμόγελο και λίγη αισιοδοξία. Μετά ανοίγει το facebook, την τηλεόραση και ακούγονται όλα. Η Διγιαρίκα ήταν όπω ακριβώ μα την είχαν περιγράψει. Μια γλυκιά πόλη. Χαλαρή και χαριτωμένη. Και ενώ έχει 70-80.000 κατοίκου, δεν τρέχει απολύτω τίποτα. Η ζωή κυλά αργά, χωρί πολύ άγχο. Ακόμα και στα νεκροταφεία του υπάρχει χώρο. Ο κάθε νεκρό έχει το σπίτι του. Όντω τώρα. Του φτιάχνουν ολόκληρα σπίτια με τηλεόραση και κλιματιστικό. Τόσο καιρό στην Παραγουάη αρχίζουμε και εμεί και μεταλλασσόμαστε. Γινόμαστε σαν του ντόπιου. Που δεν νοείται να οδηγεί και να μην στέλνει μήνυμα με το κινητό. Να ενημερώσει το παρεάκι σου ότι δεν αργεί. Να μιλήσει με τη μαμά που την έχει δει το πρωί μεταξύ, αλλά την έχει πεθυμίσει πάρα πολύ. Έχουν και αυτή την κατάρα με τι εταιρείε κινητή τηλεφωνία που πέρα από το ότι τα πακέτα δεδομένων είναι ξεφτύλα, είναι πάρα πολύ φθηνά, σου δίνουν και τσάμπα μηνύματα αν χρησιμοποιεί το WhatsApp. Δεν έχουμε δει ούτε έναν οδηγό να κρατάει το τιμόνι και με τα δύο χέρια. Μαρσέλο, πού είσαι ρε αμίγο? Ναι, στο μηχανάκι είμαστε, ερχόμαστε, ερχόμαστε. Τουλάχιστον εμείς στηρίζουμε το κινητό με μαγνητάκι. Γιατί για εμάς η ασφάλεια είναι σχεδόν πάνω απ' όλα. Αυτό που ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι τι πάει λάθο και με τι κατασκευέ ακινήτων. Ο κλάδο, ειδικά τη πόρτα, πρέπει να περνάει κάποια πολύ μεγάλη κρίση. Δεν εξηγείται αλλιώ. Ο 
κλάδο των μονώσεων υποφέρει επίση. Πολλέ φορέ θυμάμαι να πεταγόμαστε μέσα στη μαύρη τη νύχτα γιατί έβρεχε και τρέχαμε τώρα να μαζέψουμε τα νερά που έμπαζε το δωμάτιο από την οροφή, από την πόρτα, από το παράθυρο. Ένα ακόμα κλάδο που θέλει έτσι μια μικρή βοήθεια είναι και η υδραυλική. Κάθε φορά που έβρεχε γινόταν το εξή περίεργο. Μπερδεύονταν τα νερά τη βροχή με τα νερά τη αποχέτευση. Οπότε γέμιζε το αποχετευτικό σύστημα, πήγαινε εσύ όλο χαρά, άνετο, χαλαρό στην τουαλέτα, και όταν τράβαγε καζανάκι, ό,τι είχε βγάλει, επέστρεφε την τουζιέρα. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του γύρου του κόσμου με Βέσπα. Αν σα άρεσε, κάντε like, subscribe, μοιραστείτε το βιντεάκι στα social media, πείτε στου φίλου σα για αυτό το καταπληκτικό κανάλι που έχετε ανακαλύψει. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με το βεσπάκι τα ξέρεις Α, χάνεις, χάνεις Μέχρι το επόμενο βιντεάκι να περνάτε καλά Και πολύ προσοχή με τα καζανάκια όταν βρέχει Φιλιά Όλα, αι εμπανάδα σου άλγο, παρακομέρ Μ' αρέσει πολύ αυτό το δωμάτιο γιατί θυμίζει το σπίτι στο χωριό όταν το ανοίγουμε μετά από κανένα δυο χρόνια που έχουμε να πάμε Και βρωμάει αυτή τη διακριτική μούχλα ναι. Και έχουμε και μπανάκι Ωραία όχι, είναι πολύ decent. Έχει ντουζιέρα. Ωχ, oh, παραγία μου. Και είναι η πρώτη φορά που έχω δωμάτιο με άλλο δωμάτιο. Ωχ, wow. ωραία μυρίζει. Σχεδόν 200 χιλιόμετρα κάναμε σήμερα. Mm. Πώς το λένε το μέρος που είμαστε εδώ. General Artigas. Τουλάχιστον ξυπλένει το κίτσο, αλλά εμεί τι θα κάνουμε τώρα. Πάλι θα βρέχει και θα τρέχουμε πάλι το βράδυ. Εδώ πάλι μπάζει, και εδώ μπάζει, και εδώ μέσα μπάζει. Παντού μπάζουμε γενικά. Γιατί εμεί δεν είμαστε τουρίστε. Είμαστε ταξιδευτέ. Δεν μπορώ να το πω σοβαρά. Γινόμαστε σαν του ντόπιου. Σου δίνουν και δωρεάν μηνύματα αν χρησιμοποιεί το WhatsApp. Δεν έχουμε δει ούτε έναν οδηγό να κρατάει τα χέρια με το τιμόνι και το λευγέ στον κόλλο. I want to go.